kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shaya. Brother mambo vipi? Bana fresh. Kwa majina ni nani? Hamis. Hamis Ali Mnemale. Hamisi Ali Mnemale alizaliwa wapi katika familia ya watoto wangapi safari yako kimaisha kuanzia unakuwa mpaka kufika katika yote ambayo anafanya leo hii tunazungumza uh, Hamisi kazaliwa Dar es Salaam kazaliwa makumbusho kijito nyama kakulia same tofauti 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 Dar es Salaam na Kiswahili Zanzibar na mbili nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Hatibu Ah uh, yule Hatibu alikuwa msichana wake anaitwa anaitwa Tao. Tao ya, yeah, Chao. Alikuwa bwana anaitwa Chao. Ah uh, mimi kipindisho nimemaliza form 4, yule Chao alikuwa na soma form 2. Ah uh, yule Hatibu ndo alikuwa na mahusiano naye na Chao. Ah uh, sasa imeendaenda yule Hatibu akawa amegombana na yule Chao. Wamegombana na afu yule Hatibu pia akawa na kesi alikuwa amepata hivi akijinga jinga tu hivi ikamfanya akatoka Zanzibar akaja zake huko mjini Dar es Salaam. Kufika huko Dar es Salaam mimi kabidi yule katika kumna si na si sasa kumpoza poza ule chao. Akawa amenielewa mimi. Sio fahamu. Kunielewa ikawa nimeingia na kuna mahusiano naye ya kimapenzi. Sio fahamu. Lakini sasa ikafika kipindi mm chao akaniambia sikilize Hamis. Mimi wewe na mimi na wewe wapenzi. Lakini mimi nataka uwe na mahusiano ya kimapenzi na rafiki yangu. Yaani yeye mimi na yeye wapenzi. Lakini alikuwa anahitaji awe na mimi ni una mahusiano na rafiki yake. Kwa sababu zake ambazo yeye alizisema. Alisema kwamba mimi chao najiona ni wafuoni fuoni sana. Yaani mimi sio mtoto wa mjini. Alafu kwa sababu kipindi hicho nilikuwa kwa kweli kipindi hicho ndo familia yani naishi kifamilia sisi tena magetoni na nini na nini kwa hiyo nilikuwa ponaweza kuvaa na vaa napendeza kifupi kifupi nilikuwa pona na shine sio fahamu kwa hiyo ikawa inampelekea yeye ajihisi kama ana hadhi ya kutembea na mimi isipokuwa yule Haitham ambaye ni mtoto wa mjini alikuwa pona hadhi ya kutembea na mimi na mimi sio fahamu kwa hiyo kanielekeza mazingira yule Haitham anapatikana vipi na vipi na vipi na vitu kama hizo hapo nakumbuka mimi kipindi hicho ngo nafanya kazi kama field tulikuwa nafanya kazi hoteli kama trainer tu mtu najifunza kitu hotelini sio fahamu siku moja nimekaa hotelini tumeshatoka mda kazini ikawa tupo kwa sababu kule sometimes tunalala kule kule hotelini nikaona simu namba ngeni inaingia hello hello mambo poa fresh fresh akajitambulisha kwa jina jingine yule mwanamke akajina kujitambulisha kwa jina jingine baadaye baada ya kumuoji sasa nikaja nikapata taswira kwamba huyu ndo yule Haitham ambaye nilikuwa naambiwa sio fahamu eh lakini hapa kajitambulisha kwa jina lengi kwa jina jingine lakini poa ndaenda naye hivyo hivyo anapotaka ikaenda siku ya kwanza siku ya pili nikamwambia sikiliza bwana mimi usinisumbue wewe Haitham mna shida ya labda mna shida ya kunitengenezea mazingira wewe na shoga yako mnione labda mimi mkorofi au vipi ionekane kama na wataka wote au vipi akaniambia no mi chao hajaniambia kama wewe mtu wa mtu wake sio fahamu eh kwa hiyo yeye kama mtu wake basi fresh nikamwambia hamna kwa nini wewe muongea na vipi akanielekeza maelekezo yake alipoelekeza nikaona fresh nikamwambia basi sikiliza mimi chao sio mtu wangu kwa hiyo tuendelee tu kuwa na mimi eh mshafahamu endelea kuwa na mimi kwa maana kwamba nilikuwa pona target yangu nilikuwa pona kufikiria kwamba kwanza tamaa kibinadamu ilinijia kama mwanaume ya kwamba acha tu ni wote wili fresh mshafahamu ah na nyingine kwa naona ngoja nimwangalie chao anataka nini yani kwa ni kuna huu mtego na uniingiza na nifosi kama hivi anataka nini kutoka kwangu. Usifahamu. Kwa hiyo ikaenda enda ule Haitham yule ikaenda enda ikawa tupo naye kuna mahusiano yale ya real kabisa tofauti na nilivyokuwa naye. Chao, chao atakuwa serious hivi. Haitham ilifika ikawa serious kiasi hicho. Ikafika kipindi mpaka ugomvi kwao. Usifahamu. Hawaelewana wazazi wake, unaona tafrani zikawa ziko kibao. Usifahamu. So ikaenda ikawa tumeingia kwenye yale yale yani ile serious relationship shafahamu ikawa yeye haelewi mimi sielewi shafahamu bana ikafika kipindi nakumbuka uh, 
mimi nilikuwa na sita pull table pull table kama nilivyokuambia pale mtaani kwetu kulikuwa na timu yetu ya pull table inaitwa Fuoni Pool Club Shafam uh, siku moja nakumbuka nilikuwa nimekuja zangu huku Dar es Salaam kuja kucheza mashindano ya pool table yalifanyika Piccolo pale nimekuja huku kufanya mashindano ya pool table niko njiani na kuja zangu mdogo wangu marehemu anaitwa Ahmad akanipigia simu bro eh unajua kama Haitham yuko nyumbani kambi Haitham yuko nyumbani shida nini kanaambia bwana Haitham anasema kwao ukafukuzwa kama kwao ukafukuzwa kaja hapa na nguo zake na kila kitu ushanifahamu ah sasa mimi nafanya nini hapo nirudi hapana nende tu acha niende kwa sababu ndo nipo kwenye boti natakiwa nimalizie safari yangu nikaja zangu mpaka huko nikaongea naye yule Haitham nikamtuliza nikamwambia sasa sikiliza wewe tulia mimi naku mimi narudi hapo Oh, nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu tukarudi kweli. Kurudi nikamkuta. Kumkuta nikabidi nikae naye nimhoji kwanza. Yaani ilikuwaaje kuwaje. Mpaka akaja nyumbani kwa sababu kipindi hicho alikuwa na kaana kaka yake. Shafahamu. Kipindi hicho shagombana gombana sana kwao kuhusiana na mimi na yeye na mahusiano yetu. Kwa hiyo akamchukua akamhamisha kutoka daraja bovu akampeleka kijiji. Shafahamu. Kwa hiyo akaniambia sijui hivi sijui baba kanitaki sijui nini kumbe babake alimwadhibu mara ya mwisho kwa sababu mara zote alikuwa ana kesi kesi hizi za mahusiano yangu na yeye alikuwa panapigwa tu na kaka zake na mama yake na nani kwa hiyo babake alitaka kumwadhibu ile kimwadhibu yafanye nini yaishi lakini akaona kama baba kamfuku ndio akaja sasa mtani kwao kufika ikabidi na mimi nikatumia akili ya kijitu kizima busara ya kutoka kiume nikaona ah no huyu hawezi tu kufukuzwa kwao from nowhere tu kutakuwa kuna kesi imetokea nikampigia simu kaka yake ambaye nilikuwa na mahusiano naye huko nyuma kumpigia simu kamuuliza bro vipi fresh fresh bwana nataka kujua kuhusu mtoto na yupo huku mimi nilikuwa nimetoka nimerudi nimemkuta hapa mtaani yupo tunafanyaje akaniambia sikiliza bwana ah uh, huyo babake anasema alikuwa kuna watoto saba lakini sasa hivi kabaki ana usita tu sifahamu sita tu kwa maana kwamba huyo hayupo kwenye listi ya wanawe. Kwa hiyo wewe fanya vovoto utakavyoamua kufanya. Lakini mimi sikuchukulia haraka au sikuchukulia tamaa ya kibinadamu kwa yule mwanamke. Nikaona no haiwezekani. Yaani mzazi ambaye mwanae anamjua vilivyo na ni mwanae mzazi eta msusie mtu tu kwa sababu ya mahusiano ya kimapenzi. Akususie tu. Nikaona aijii ya kilini kamwambia bro sikiliza mimi nimefanya maamuzi ya hasira na haraka nisifanye maamuzi ya hasira na haraka huyu mtoto wa kike ujue alafu huyu mwanenu kwa hiyo anything kinacho happen kwa huyu chochote kitakachomtokea huyu binti lazima nyinyi mtakuja kunikaba kooni nini kwa sababu mimi huyu sijamuoa na mtu hao hakabiziwi kama hivyo shafamu uso mafungu ya nyanya laba udagaa au nini kamba mtu na unamwamini una, una tu dhamana ishi naye no huyu binadamu kesho na kesho kutwa kaumwa nyinyi mtakuja kunielewa nyinyi hamtakuja kunielewa shafamu kwa hiyo mimi lazima nifanye process nije kwenu na nini lakini ninachoomba kwa sasa huyu binti arudi kwanza kwenu shafamu akaniambia basi sikiliza mimi nimekuelewa lakini ngoja nizungumze na wazee wake eh kweli yakazungumzwa alipozungumzwa mimi nikachukuliwa na kumbuka nikapelekwa mpaka kituo polisi polisi yeah. kesi ya kesi ya kumtorosha binti lakini kilichokuja kuni save mimi kilichokuja kuni save mimi uh, yule binti akati mimi nipo kituo yule binti anaenda kupimwa vipimo vyote yani kwa kumchunguza kama labda ameshawahi kufanywa vitu vibaya na nini na vitu kama hivyo hapo Yaani kama ameshawahi kujihusisha kwenye kujiinvolve kwenye swala zima la mapenzi. Sasa so, sio nifahamu ya kushiriki ya. Ha. Kweli mimi nilikana nayo ile binti almost wiki mbili tu. Sawa, kuna chumba kimoja na lala naye na mka naye, at the same time sikuwa naenda na kuoga naye, shafahamu eh. Lakini bro sijawahi kumfanya kitu chochote cha ajabu. Yaani chochote sijawahi kumfa kufanyia ndani za ndani ya hizo wiki mbili chani fahamu kwa hiyo nilichokuja hata kuuna ile kesi ya nenda wale wakaanza kusikia yani sasa huyu hata kama tutampeleka same za juu huko tamfunga nini end of the season pengine huyu alikuwa na lengo zuri tuna binti kani nikakaa naye kijana kama huyu miaka 18 kakaa na kijana mzijana mwenzie miaka 16 si 17 si 
Aa, siku zote hizo hajamfanyia kitu chochote cha ajabu. Shafahamu. Kwa hiyo aka confirm kwamba ah, acha tu pengine hii ni baraka. Acha tu wafanye nini? Waoane. Na mimi nikaichukulia hivyo hivyo na familia yangu pia ya Zanzibar wakachukulia hivyo hivyo. Kwa hiyo tukakaa vikao end of the season tukaoana, tukaoa. Mafumila 13 nakumbuka ndo nikaoa. Ya, nikaoa. Kawa nipo naye mke wangu nyumbani tuliishi kwa amani sana po. Ani kila mtu alikuwa anazungumzia kuhusu kuhusu maisha yangu na na wakati nimeingia kwenye mahusiano na Haitha mbaki amefika kipindi ya kuoana. Kwanza baada ya chao akawa anaingia na wivu. Yaani aliingia na wivu ile jira si kabisa. Kiasi kwamba akawa anaenda kutangazia kwa watu kwamba Haitha kamnyang'anya mwanaume wake. Si unaelewa? Yaani anaenda kutangaza kwa watu shuleni mpaka ndugu zake Haitha mbazi yao walikuwa wanajua mimi Haitha alinipokonya kutoka kwa chao. Shafahamu. Mm. Lakini mimi chao ndo connection ya mimi na Haitha kufanya nini? Kujuana. Mm. Yes juu alichukulia ni masihara sana au vipi si tukaichukulia serious ikaenda. Lakini baadaye yeye hata baadaye alikuja kuwa na beef. Sawa? Na na gombi kabisa walikuwa po katika yeye na Haitha. Ushafahamu. Eh, hey, kawa sisi ndoa imepita lakini yeye alikuwa amenyongea aja aja kiroho safi. Hakuja kwenye ndoa. Hakuja kwenye ndoa, ufanye chochote na wala siku rafiki zake walikuwa nakuja kumpongeza, yeye hakuwa ikuja hata siku moja kumpongeza na wala nini. Na wala mimi nilikuwa kuna pishana naye ilikuwa tuna pishana tu. Yaani kama mtu na mtu na adui yake, yani kama alijenga uadui lakini uadui ulitokana na yeye mwenyewe. Ushanifahamu kwa sababu mimi singemjua Haitham kama si yeye na Haitham asingenijua mimi kama si yeye ndo alikuwa connection. Kwa hiyo mimi nimeoa 2013 uh, nimekaa kama miezi mitatu hivi sina kazi bro. Mm. Naishi na mke wangu Mungu anajalia tunaishi. Oh Mungu kama anaamua kukupa anakupa tu. Sawa. Mm. Nakumbuka siku moja nilikuwa hatujala siku nzima na mke wangu. Siku moja. Tukawa tena siku nzima nilifika muda wa saa 10:00 jioni. Wife akanipa wazo ananiambia je mke wangu nini? Hatuna kitu. Na hatuwezi kwenda kwa watu kuomba. Hapa cha msingi tufanye tunaenda kuwatembelea ndugu na jamaa. Kuwatembelea ndugu na jamaa anaweza mmoja kati yao tukajitoa aibu tukamwambia tupe japo na ule akitupa na uli nakuja home tunafaa mazingira yetu tunai tunaishi nani atajua? Na mimi nikaona poa tu nani atajua kwani? Kwa hiyo tukaanza kutembelea kwa ndugu na marafiki tukaenda kwa mamake mdogo mmoja mbali panaitwa Tomondo kutoka Fuona Tomondo ni mbali tumeenda lakini sasa katika kutoka hatukuaga yani hatukusema sisi na uli si masuala hayo hatukusema kabisa yani tulitoka tu sisi kama sisi kwa hiyo tukaenda tunaenda mdogo mdogo mbali kwa mguu basi tumekaribia kama kufika nyumbani kama is like mwendo wa dakika tatu kufika nyumbani alafu ananiambia tumbo la muuma ni tumbo la muuma yeye yeah. Sasa nafikiria tumbo lina muuma. Mfukoni sina kitu. Tulipotoka tujapata kitu nafanyaje? Inibidi nimwambie ni nimshike, yani ni nimpe usaidizi wa kutembea. Na madam mkono wangu upitisha nyuma bega langu. Na mimi nimemshika kwenye kama yani kama nimenampa tafu, nimemshika kiuno hivi, tunatembea hivi narudi jendo tumbo lina muuma upande huu kwa sababu katembea sana nafikiri. Nafikiri pia na kwa sababu pia njaa shafamba basi a ah, Mungu Bwana Mungu acha itwe Mungu tu tumefika maeneo fulani ya msikitini msikiti zamani uko msikiti mdogo sasa hivi kuna msikiti mkubwa mmoja sasa hivi zamani uko na msikiti mdogo kuna gari zimepaki upande mda pembeni hivi nadhani watu wameenda so nadhani ni, ni hivyo uhalisia kwa hivyo watu wanaswali msikitini kama saa mbili mbili basi tunatembea hivi kwenye gari nyuma ya gari kabisa yani naona kama ya life kuna Unajua hela hela bwana hela kitu cha ajabu sana. Hela ukiiona hata kama ilikuwa usiku mkalikiza kipi. Yaani ni hela ni hela tu ikiiona mimi hela. Mimi kuna siku nishai kukanyaga hela. Nikahisi nimekanyaga hela. Sio nifahamu zaidi. Nikamwambia wewe fili sio hela ile. Kanambia ile pesa ile. Wallahi muda ule ule tumbo lilikata kwanza. Eh? Eh, tumbo lilikata. Kila kitu kikaisha akaokota 10000 ile. Tukaondoka zetu. <laughs> tumbo limeoa eh hey, tukapika nini mazingira nini tukaenda tukanunua gazaka tukapika ikabaki kama ifu, ifu, kama 5000 ikabaki sasa kama hivyo 5000 ikabaki 
tukawa tumekula usiku life imekwenda kwa siku ile na hela kwa mjia kesho asubuhi ipo ni Mungu tu kwamba naamua kukupa shafahamu kama kwa sababu sisi tulikata tamaa tuko najua usiku ule mimi nilikuwa napiga hesabu zingine kabisa kwamba niende sehemu nikamlagai mtu anipe japo tayari 2000 3000 nikanunue chips japo na boflo nimpeleke wife wale tumeze na maji mambo yaendelee shafahamu lakini goli akawa amebesk mtindo huo hapo uh, baada hapo tulikana na mkoo wangu mimi miaka mitano ndio miaka mitano ndoa nakumbuka siku moja bosi wangu mmoja muhindi anaitwa Avisha uh, watu wengi Zanzibar nafahamika kama baia 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 jamaa fulani hivi yani Mungu amweke ana roho fulani hivi sijawahi ku oya oh, amna muhindi ana roho kama hiyo na huyo jamaa sio kwanza huwezi kumuita muhindi huwezi kumuita mchini na mzungu mimi mwenyewe binafsi nishae kumwambia kwani wewe ni nani wewe mzungu muhindi mwarabu design gani ya wewe ulivyo hata watu ambao wananijua mm. na wanamjua huyo muhindi anayekwambia anaitwa Baia. Kwanza mwenyewe atakaye kujua muhindi kwanza. Mm. Wanajua jinsi gani nasema. Mimi wa, wengine wananiita babangu. Mimi nishawahi kunilipia mpaka ada ya shule. Mhm. Mm Shanifahamu sijui. Mm. Ali sasa baada ya ku aliwahi ku manage same flani a uh, inajambiani. Hiyo sehemu tukaita na kumbuka hata mimi mwenyewe ndo kama mtu ana kumbukumbu nzuri sijui mimi mwenyewe ndo nili nilihost ile jina la kisabu alikuja majina mengi walikuwa wanataka kuyaita lakini mimi ndo nilisema kwamba itaitwe Wanda Beach iitwe Wanda Beach na nikatoa mpaka jinsi gani walitoonesha baadhi ya logo nikaonesha logo jinsi gani atakiwa hiyo au tulishauriana jinsi gani hiyo shafahamu kwa hiyo ile Wanda Beach ikawa mimi ndo meneja wake shafahamu chini ya huyo baia ah chini ya huyo boss wangu baia bos wangu kaka yangu ana kila kitu ana sifa zote yani kama unataka kumkabidhi binadamu sifa basi mkabidhi huyo zote yani yuko perfect sijui kwa maisha anaoishi sasa hivi labda lakini kwa kipindi hicho ambacho sisi kuna naishi nao sio mimi tu atawa watoto wa mtaani shanifahamu vizuri alikopo ni mtu ambaye ana moyo sana msaidizi sana ukimeenda na shida yako yoyote anakusaidia yupo hivyo mpaka kesho ndo maisha yake hivi sasa nilipokopo kule jambiani kule ndo mazonge zonge ya ndoa yakaanza. Ah. Uh, Nakumbuka nilikutana na mwanamke mmoja. Na ni mwanamke ambaye kiukweli kabisa kiuhalisia ni mwanamke ambaye kanizidi kila kitu. Yaani tukisema kila kitu kanizidi kipato, kanizidi Uh, umri kanizidi familia yale kwa na watoto wakubwa mimi nilikuwa na mtoto mmoja tu kipindi hicho mwanangu ashifaini ya na watoto mpaka na wajukuu kabisa ah uh, penzi wewe mwanamke sema kwamba eti amna kusema si ni rogo si ni fanya nini no inawezekana tu nilizidiwa ujanja na ule mwanamke kwa sababu amenizidi kila kitu kama nilivyokuambia umri na kila kitu kwa hiyo ngajikuta mpaka familia nimesahau ilianzaje mahusiano ya Mahusiano yetu kama nilivyokuambia before kwamba hakuna aliwahi kumtongoza mwenzi. Yaani ilikuwa hivi. Anakuja na mtengenezea simu yake na mrekebishia na mfanyia setting nini wasola internet nini na mfanyia simu ikizingua anakuja kama hivyo. Sometime naenda kwao kwenda kuomba kisu labda nataka kufanya kitu. Labda sometime kuna chakula tumekimis bana keye mtufanyie mazingira kutupikia. Tupikia alafu tunamgaia tunam labda kama pesa nini. Kwa hiyo ile mazoea mazoea akawa anakuja sasa kule ofisini kwetu kabla hatujaanza kufanya ajifungua Wanda Beach ilikuwa ni rekebishwa. Kwa hiyo nilikuwa nipo pale pale kama nasimamia pia nilikuwa kama msaidizi wa kusaidia, kusaidia kujenga jenga pale. Kwa hiyo mwanamke ilikuwa tunamwita tukimwita hivi anakuja usiku ikawa sasa usiku sasa anakuja anajiachia. Sasa siku hiyo ilikuwa rafiki yangu ambaye alikuwa niko naye anakaa naye hayupo. Sawa. Unakaa ndiko la kanai pale Wanda Beach kabla kipindicho ajianza kufanya biashara sasa tunalirekebisha nilikuwa na kanai rafiki yangu ambaye tuko tuko wawili mimi na huyo rafiki yangu anaitwa Peter mke umemwacha nyumbani mke wangu alikuwa hapo anakaa town mimi mm -hmm. jambi yani mm -hmm. shanelewa mm -hmm. kwa hiyo Peter alipoondoka kwenda town siku hiyo ke yakaje huyo mwanamke akaja hiyo ta cancel baada ya mwenye huyo mwanamke alipokuja Uh, ikawa tumeanza utani 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 ikawa ndo hivyo yani ikawa ndo siku hiyo imepita rasmi mahusiano rasmi yakaanza 
si unanielewa hapa mazingira yenyewe sasa so, uh-huh. yani hakuna mtu aliyemwa prime mtu kwamba nakupenda na kutaka si wewe no si tulikuta moja kwa moja tumefanya tumemaliza kufanya ikawa ndio tuko kwenye mahusiano si unanielewa mazingira hayo yeah tangia hapo sasa ndo mahusiano yakaanza kunoga na ule bibie ikawa mimi nakula kwake nafuliwa kisha fam uh, napewa pesa kifupi alikuwa ananikea sana ule mwanamke alikuwa anajali kwenye kila kitu kuhusu kuanzia asubuhi mpaka usiku wangu yani kama mke wangu kabisa tangu watu hawajui mpaka ikawa sio siri tena kijiji kizima kikawa kimejua kwamba maesa mes ana date na mtu fulani sio sana fahamu sijui kijiji kizima kinajua sio watoto sio wakubwa walijua kwa sababu mwanzo ilikuwa siri baadaye ikawa sio siri tena dhahiri kila mtu inabidi ajue yani ilibidi ajue na lazima alikuwa ajue kwa sababu ilikuwa kuna kipindi sasa ilikuwa tunapendana ikawa too much yani ule upendo wetu ikawa too much sio fahamu kwa hiyo kwa watu wote wanajua wadogo zake kaka zake siku mama zake bibi zake babu zake shafamu ikafika kipindi cha sami ka familia nyumbani huko town sikumbuki ya mke wangu andoa though ni sisemwe uongo kipato pia kilikuwa hakipo kwa kusema kwamba eti kwa sababu nilikuwa manager nilikuwa nalipwa siku labda laki na nusu laki mbili laki tatu kwa hiyo nilikuwa nikipata pesa yote nampatia huyo mwanamke ilikuwa haipo hiyo hela Chini fahamu isipokuwa ile mwanamke mimi ndo alikuwa na support kwenye moja na kwenda kwa jingine kwa sababu mimi nilikuwa na vipengele vingi sana chini fahamu kwa hiyo ile langu ilikuwa nikipata vipengele vinaishia kwenye vipengele tu chini fahamu alafu na kipindi kwa kama nimeingia mawazo hivi nikawa nalewa sana kwa nakunywa sana pombe sijui stress tu zilikuja stress nilikuwa nawaza nafikiria na nzaje mtu wangu akijua kama na mahusiano na huyu mwanamke huyu mwanamke itakuwaje hivi na hivi nikawa sasa stress zimeingia nikawa nakunywa sana pombe nimekunywa pombe ikawa kipindi kabaka kanidhuru sasa ikawa ikawa hata frani hadhi yangu ikashuka yani kazini pale nyenye niliwaliwahi kunifukuza mara kwanza karudishwa kazini mara ya pili nikatenda nikafanya tena maja, maja, majanga mengine ngafukuzwa tena ikabidi nipo nipo tu ikafika kipindi yule mwanamke akanichukua akaniambia sikiliza kama mmekufukuza eh? so case ndio ndo kajifunza kupika nikaenda kajifunza kupika nikawa napika hotelini nikawa nafanya kazi hotel yeah. chef fahamu nikawa mpishi kabisa chef nikawa nafanya kule kule chef fahamu Baadaye nikatoka kuna ushefu nikaenda kwa Baman, kaa Baman. Baman. yani mtu wa baya. Yaani kazi yako wewe kufanya kufanya zile cocktail nini nini unafanya fanya kama hivyo. Nilikuwa nafundishwa na jamaa yangu mmoja hivi, na Tom Hamed. Bado uko na huyo mwanamke. Kipindi hicho ndio kuna huyo mwanamke. Yeah. Na huyo mwanamke ndio alikuwa ananitafutia hao mashavu. Njoo hapa kaa pale, nenda hapa sababu yeye ni mwenyeji sana kuliko mimi, msefahamu. Kwa hiyo alikuwa ananichukua na nipeleka njoo hoteli fulani nenda kakae kafanya hichi. Kwa hiyo alikuwa anamejifunza vitu vingi kupitia yeye yeye mwanamke hoteli hoteli. Lakini kipindi hicho sasa nimeshaga nimeshaachana na mke wangu kwa sababu mke wangu baadaye alikuja akajua. Alijuaje alikuwa? Alijuaje mimi nilikuwa siwezi kumdhibiti yule mwanamke kusema za ukweli. Ah uh, yule mwanamke aliwahi kuchukua namba za simu za mke wangu ni simu yangu. Before nasikwa kumwambia kama nina mke, baadaye nikamwelekeza ukweli kwamba mimi nina mke. Kwa hiyo akachukua namba za simu za mke wangu akawa anamtumia message, anapiga petition, anamtisha, anamuongelesha na vitu kama hivyo hapo. Shani fahamu. Alafu mke wangu akawa ananiambia mimi bwana mke wangu we. Kuna mwanamke hivi 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 namba hizi hizi usijui. Mbona ananitisha na ananiambia maneno haya, ananiambia maneno haya? Lakini mimi sikuwa nazingatia, ushafahamu? Mara siweza kuwa namwambia yule kiai kwamba ah cheki, usifanye hivyo, usikuwa ni kumuonya, nilikuwa siwezi. Mchepuko. Eh mchepuko wangu, nilikuwa siwezi kumwambia chochote mwanangu. Yaani nilikuwa namwambia, yaani nilikuwa na una fresh kitu, yaani kinachokifanya ah poa watu. Ushafahamu? Eh? Sikuwa kujua madhara yake mbele yake atakuja kuja kuwa vipi. Ushafahamu? Kwa hiyo ikaenda kaenda mpaka ikawa imejulikana sasa watu wote kwa wamejua. Mpaka mama mko wangu alijua sasa mimi sikufiche mimi kwanza uko ni kwangu mwanzo walikuwa wananichukulia muhimu sana lakini baadaye walikuja wakanikubali sana alinipenda mpaka kesho mpaka kesho yani mimi uko ni kwangu sina baya shafahamu tuendelee hapo kwa story hiyo hapo ya mke wako kujua sasa baada ya mke wangu kujua ikawa alijuaje alitumia message au kakata yani ule ule mwanamke wangu mchepuko wangu alichukua namba za simu za mke wangu akawa anamtumia message anamtukana ana 
anamtisha shafaa kwamba sijui hivi mumeo tunaye tunamchukua na nini mpitisha vile vingine maana una Kiswahili ushajua vile unajua Kiswahili mtu akitakutisha ama unajua vitisho vya Kiswahili sijui nitakufanya hivi nitakufanya hivi ndio kufanya vile shafahamu kwa hiyo mke wangu baada ya kwa ametilia manana lakini kuna siku nakumbuka mimi nilikuwa sina mtendo kutia password simu lakini siku hiyo nilikuwa na simu dogo na simu yale ndunulia huyo huyo mwanamke kwa sababu nilikuwa nikilewa sometime moja navunja vitu navunja simu napoteza vitu kwa hiyo kawa wenantia hasara tu ushanifahamu kwa hiyo ni karudi zangu um, siku moja nimerudi mjini simu ina password kila anapotaka kufungua message ina password sehemu ya majini ina password akaniambia mimi wangu sasa sasa hivi nimethibitisha kwamba una mwanamke na ule mwanamke ni mwanamke wa mwanamke wako kwa sababu awali haukuwa na tabia hii ya kuweka password kwenye simu yako kila sehemu lakini leo umekuja na password kila sehemu kila sehemu Ukumbuka kipindi hicho pia huyo mwanamke yeye nimemdivert. Unaona bana. Kwa hiyo ili kujikosha nikamwambia basi fanya unapotaka kufanya wewe. Akae nini? Akae flash ile akae restore ile simu ya Kichina. Alipoelestore kaja kama kawaida. Ajakata dakika mbili mwanangu wa mwanamke akapiga simu. Da ule ule. Piga simu anazungumza naye da. Kusema za ukweli mimi mwenyewe baadaye nililegret. Nililegret. Yaani nilioa da. Sasa ndo nini za sasa hii? Mimi ujue mke wangu mdogo, mi mwenye bado kijana mdogo, alafu tumetoka mbali, mahusiano yetu yamepitia changamoto nyingi sana. Alafu namfanyia kama hivi kweli. Lakini maamuzi nikawa sina. Shida ikawa nini? Maamuzi yani najua kabisa hichi ninachokifanya hichi ni wrong na kosea ujue. Lakini sasa kuamua ikawa ndo issue kwamba niachane na ule mwanamke. Shanifahamu. Ikafika kipindi kweli ikawa tafrani ugomvi ukawa mkubwa sana wafungwa kanda italaka ya yeah. nilimpa talaka lakini kwenye simu nilimtumia talaka kwenye simu mimi nikawa nipo na mahusiano na huyu mwanamke mwingine huyu mkubwa ambaye alikuwa mchepuko wangu ambaye ndo alikopo amenipeleka sehemu tofauti tofauti sasa hoteli nikawa najuana na watu na nini na nini kafanya kazi ma hotelini baadaye nikaacha nikawa nimerudi mtaani Shani fahamu bana. Kurudi mtaani sasa mimi ndo nikaja nikaja nikateseka sana. Mtaani. Kwa nini? Yeah. Na wakati yeye alikuwa na hela na alikuwa akikusupport. Yeah, of course. Baadaye yule mwanamke alisafiri. Mm. Aliposafiri, mm. alienda Dubai na Dan Muscat mm. au Dubai kwenda kufanya kazi. Mm. Uh, aliposafiri, mimi nikawa niko mtaani. Mm. Niko nafanya kazi hoteli. Uh, siku moja waifangu akaniambia nimepata taarifa huyu mwanamke wako kasafiri au sio mimi mm. bado nakupenda mume wangu mm. nahitaji turudiane mm. sawa lakini siwezi kurudiana na wewe uko mbali mm. toka ulipo Joe Town mm. Joe Town tuje tuangalie tunafanyaje maisha Nikaona poa mimi nikaacha kazi kweli kule shamba kaacha kila kitu nikarudi town Urudi town nikafikia nyumbani fuoni nikawa nakaa nyumbani fuoni Aa, wakati huo yeye alikuwa ameanza kufanya kazi duka duka la nguo za watoto na wanawake anauza Katika kipindi hicho bro ndo nilijua nini maumivu mapenzi ya nilikuwa sana kimapenzi bro mimi kwa kipindi mpaka rafiki zangu walikuwa wananiona kama mpumbavu mm-hmm. bro unaona filamu watu wanaigiza mm-hmm. ni vitu vinatokea kabisa mm-hmm. mimi niliporudi mjini niseme uongo ex wife uh, mama watoto wangu kumbuka kipindi hicho tumeachana naye uh, alikuwa so mjanja vile sio mjanja vile lakini sasa yuko yuko anauza duka la nguo za watoto na wanawake uh, anapendeza sasa anapata mabadiliko sasa anaanza kuwa mwanamke wa mjini Although mwanamke haikuwa kwanza umeanza kubadilika. Nilikuwa niki 
hitaji chochote kutoka kwake baada ya kuniambia rudi town sasa nikihitaji chochote kutoka kwake napata chochote napata nikimwambia na shida ya hela na shida ya kuone na shida hivi tuonane same flani apingi ushafahamu ah lakini kipindi hicho alikuwa ameanza kuwa na mahusiano na mtu mwingine ushafahamu aliyewahi kuwa na mahusiano ila huyo mtu ambaye alikuja kumbadilisha akili ni huyo mtu ambaye alianza naye mahusiano kipindi hicho ambacho nakusimulia ushafahamu kiukweli alikuwa ananisimulia vitu vya huyo mtu unajua nime kuna mwanaume ananipenda sijui hivi anataka kuja kunioa ananikuja nyumbani ananichukua na gari ah mimi nikawa nampa ushauri kwa sababu nilikuwa nimejua kwamba da hichi kinachomsumbua sasa uchi ni haya masuala ya mjini mjini Aa, na huyu mwanaume huyu mzee amekuja kwa, nji, kwa njia hii ya kumteka akili kwamba anakwenda kumfuata na gari anamwambia sasa hivi uko wapi sasa hivi unafanya nini kwa nini unafanya hivi kwa nini unafanya vile sinajua vile Aa, ili amteke amuone kwamba anampenda sana ili apate kumtumia vizuri sinajua nilikuwa najua hilo mimi kwenye akili yangu Uh, kwa sababu ya mwenyewe alikopo hanifichi kitu. Kuna mtu anamfuata anamwambia bwana sikilize huyo mwanaume anatembea naye sio. Anakuja ananiambia na mimi ujue. Da, ujue yule mwanaume kama unavoniambia wewe. Mimi nilikopo namwambia ukweli lakini nilikopo namwambia pia na maneno ya wivu yalikopo yananiingia moyoni mwangu. Kwamba huyo mwanaume atakusaidia kitu lakini nilikopo naogopa kwamba ikitokea yule mwanaume atamuoa atakuwa anamilikiwa na mwanamume mwenye hari ya mwenye gari mwenye mali na nini mita niuma kwa sababu hata nina mimi si chochote si chochote si lolote si chochote shenefahamu kwa hiyo mimi nilikopo na mponda ule mwanaume kwa njia nyingine nilimtadi kwamba asiwe na mapenzi sana na ule mwanamume yani asibezi sana kwa kimapenzi na ule mwanaume ili mimi niendelee kuwa na faraja naye shenefahamu lakini kumbe kipindi cha mzangu moyo wake taratibu ulikopo nabadilika katika taratibu kubadilika moyo wake kipindi ambacho sasa mimi nilianza kuteseka kimapenzi na mimi leo mtu akiniambia anateseka na mapenzi najua nini anamaanisha kwa sababu ilifika kipindi mimi nilikopo naenda kwa mama mtoto wangu dirishani kwake na ikasikio nasikiliza anachokiongea na mwanaume wake sio nanielewa sio napata hizo feeling natoka ninapotoka na riski maisha yangu kwa sababu mtu akikukuta kwenye dirisha la mtu alafu akujui anaweza akakufanya kitu chochote kibaya si ndio mimi naenda kwenye dirisha la mama mtoto wangu nasikiliza anachokiona na mwanaume wake nikisikia sasa hivi yuko wapi sawa au mimi niko naenda kazini kwake na kaa sehemu duka lake lile la mfano la ah, duka lake kwa mfano kule da barani mimi niko hapa na muangalia movement zake zote katoka dukani sasa hivi kaenda wapi karudi dukani kaongea na nani katoka nchi kaongea na nani na nikaingia dukani shafahamu mpaka nikamjua yule mtu ambaye anatembea naye shafahamu kwa hiyo nikawa nahisi sasa yani wivu kupindukia kwa hiyo ikawa namfuatilia sana akija kuchukuliwa kwenye gari na mimi namfuatilia naweza nikachukua pikipiki kwa sababu Zanzibar ujue pikipiki kitu cha kawaida home port sie pikipiki sijui gari sijui nini nini vitu vya kawaida tu kwa hiyo mimi naweza kamazima mtu pikipiki Shafahamu au kama mzima mtu gari ngambia bwana sikiliza bwana. Twenzetu tufuatilie gari ile au twenzetu lazima gari kuna kitu na wife flan. Kwa hiyo naifuatilia nafuatilia mpaka anapokwenda anafundishwa gari sijui. Yaani kipindi hicho ndio nilipitia ile maumivu halisi ya mapenzi. Sio unanielewa sijui. Akiwa na mahusiano tu na mwanaume mwingine namwambia mama sasa hivi una mahusiano na mtu flan kabla tu mimi kuna shoga zangu walikuwa wanakuja wanakuja kuniambia mimi nawaambia sikiliza mimi namjua mwanaume kabla hujamjua au najua mahusiano yao kabla wewe hujaniambia shanifahamu nilikuwa namfuatilia ile kinda kindaki nilikuwa namfuatilia ilifika kipindi akitoka kazini gari anaopanda na mimi ndo nabanda anijui sawa naweza nikavaa kofia naweza nikafanya vovote vile yani ndio mradi ni mtoe maboya lakini anapanda kwenye gari na mimi napanda kwenye gari anazungumza na simu namsikia anazungumza na simu nashuka sehemu fulani hivyo yani hivyo yani kawa nimeumia sana kipindi hicho kipindi kusema za ukweli yeye yeah, aliumia ila sedani kama aliwahi kufikia ile maumivu ambayo mimi niliwahi kufikia kwenye maisha yangu kwenye mahusiano kimapenzi umeona bana kwa sababu ilifika kipindi 
mainly kwa kuna mfuatilia step by step yani kaenda harusini najua kaenda harusini na nampiga simu sometime oh vipi niko harusini naambia sasa hivi hapo harusini mama sasa hivi uko club mbona na maisha yao yani kwa sasa mimi kama naanza kumfundisha jinsi ya kuishi shafahamu wakati kumbe nilikuwa naye kwenye mahusiano nilikuwa naye kwenye ndoa alikuwa mke wangu kabisa wa ndoa shafahamu kwa hiyo mimi ndio ikawa ndo source ya yeye kufanya vile vitu vingine kwa sababu alifanya pengine kwa maumivu Shani fam. Kwa sababu imefika kipindi sasa akawahamuamini mwanaume yote. Mwenye anakuambia kabisa mimi simuamini mwanaume yote. Mwanamke anapofikia tu akusema kwamba simuamini mwanaume yote, ina maana kwamba mwanaume yote anaweza kadate naye alafu asiwe na, ma, na malengo naye. Yaani bwana mimi na date naye alafu iishe yani. Sio unanielewa? Yaani tuna date alafu iishe, maisha yaendelee hivyo. Shani fam. Kwa hiyo mimi kwa naumia rohoni sana kuona kwamba mimi ndo nimesababisha yule mwanamke kubadilika kutoka yule ambaye alikuwa anaishi kwa maisha yake mpaka kufikia maisha ya kuishi kiuni uni kwa sababu kizanzibari mtu kuwa umetembea una date na huyu una date na huyu una date na yule ni uhuni unatafsirika si unanifahamu kwa hiyo mimi nilifika kipindi nilijia pia ujue nilijia pia nilisema napatia maumivu nimwambia Mungu wangu napitia maumivu ya mapenzi mimi fika kipindi mwanangu nasikiliza ngoma za mapenzi na leo yani usiku na kuna ndoa kevan sawa nanunua na laba bangi ataza 5000 sigara zangu za 3000 mimi namwaza mwanamke wangu nawaza kitu hichi chozi lena ntoka na hiyo bangi yenyewe bangi zinaisha steam hamna kichwani pombe zina kevan linaisha steam hamna kichwani na mpaka nafika asubuhi saa 3 saa 4 sina steam yani Sielewi namfikiria yeye pengine kuna tukio jana kashani piga nalo pengine nimeenda sehemu kwa 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 mambo yangu tu shani fahamu kwa umbe wangu kufuatilia mambo ya watu kwa sababu mimi kilichokuwa kinaniumiza ni ile kumfuatilia yule mwanamke nisingekuwa namfuatilia nisingekuwa naumia kusema za ukweli ila nilikuwa naumia kwa sababu nilikuwa namfuatilia na nilikuwa namfuatilia kwa sababu nilikuwa nampenda shani fahamu even though mpaka kesho yani sema mpaka kesho mimi bado bado nampenda yule mwanamke Sasa nifahamu na nina uhakika mshua kwamba hata na yeye kuna mazingira akikumbuka hivi anakumbuka kwamba da mimi ni, ni, ni mwahi kumkosea ila kuna vitu ambavyo mimi na yeye tulishaikushare ambavyo hatuwezi hawezi kuvisahau na mimi siwezi kuvisahau Sasa nifahamu kwa hivyo yani kama bado tunaendelea kupendana though siwezi kusema tunaendelea kupendana kwa sababu sasa hivi ashakuwa ni mke wa mtu tayari ila mimi iko ni moyo wangu kuna moyo wangu nimehisi ni moyo kumkosea kitu kikubwa sana yule mwanamke na nimesema nimejia pia kwamba siku moja nitakuja kumsimulia mwanangu story yangu ya maisha yeye na ya mimi na mama yake ah mimi ndo mwanaume wake wa mwanzo na mimi ndo mtu wa mwanzo kumuumiza kwenye mapenzi sawa ah mimi yeye ndo ndo yangu ya mwanzo lakini yeye ndo mwanamke wa mwanzo kuniumiza kwenye mapenzi Mimi kipindi bro anachokisema yule mwanamke tumeshaachana anachokisema mimi nafanya na mimi imani yangu niko kuinaamini kwamba siku yoyote saa yoyote atarudi muda wote saa yoyote atarudi bila kujua kwamba kumbe mwenzangu moyo wake umebadilika kabisa huko tofauti huko tofauti na wangu mimi kipindi hicho yeye alikuwa wazi tena pens alikuwa na waza kupendeza ava vizuri atoke sehemu nzuri Hayo na mwanaume mwenye fedha, shefahamu eh. Mm. Yaani kipindi hicho akili yake inawaza hivyo. Hayo anaredish, anarejesha nyumbani kutoka kazini na ndinga. Mm. Shefahamu eh. Wakati huo mimi ndo nasua sua na tena nauza vichips chips na fanya biashara ya chips na nauza vichips chips na ngaika ngaika. Nikiamini kwamba kuna siku moyo wake utabadilika atakuwa kuwa mtu ambacho hakikuwepo kwa ni moyo wake wala kwa hisia zake. Mm. Shefahamu. Kwa hiyo yeye kuna kipindi na yeye akawa ananichezea kama ambavyo mimi nilikuwa nafanya nini? Na mchezaji ananichezea vipi yani? Mm. Mimi loi kufika mimi nishaiku mpa mwanamke wangu pesa. Njana. Nilikuwa na umo nakumbuka siku hiyo. Tuliadiana hivi kutokana na kwamba mimi sina uwezo wa kumsomesha mtoto. Sifahamu. Yeye angemzingatia kuhusu kuhusu mtoto kumsomesha. Mimi nitamzingatia yeye kuhusu mazingira yake ya kula na kila kitu. Kwa maana ile pesa yake 3000 anayokula mchana inatakiwa inatakiwa apee mtoto 
Usifahamu eh? Alafu mimi nifanye mazingira ye yale. Sio unanielewa hapo? Mimi nimlishe yeye ile pesa yangu, pesa ya pesa ambayo inatakiwa mimi Umeona yani yeye pesa ambayo mimi yani mimi natakiwa nimpee chakula alafu ile pesa yake ya kula ya ofisini kwake anaopewa ofisini kwake yeye yeah, anatakiwa alipe yada ya nini ya mtoto si unanielewa kuna siku nimekaa hivi nimekaa nimelala nyumbani naumwa niporaa leo na kaa naumwa nika akanipiga simu halo eh hey, bwana mimi najisikia njaa kaona ada unajisikia njaa eh ah basi poa mimi naku mimi nakuja kukuletea pesa Unaona bwana. Nikamuuliza anakula chakula gani akaniambia biryani. Biryani ah poa basi fresh nakuja. Katoka zangu magetoni tata mpaka sehemu ya biryani. Bahati mbaya nimefika sehemu ya biryani biryani imeisha. Amna. Oh biryani amna sasa tunafanya vipi? Ah basi njojo nilileje hapo. Baagi nini uniletee? Nikamwambia mimi nitakuletea tu pesa. Utajua wewe mwenyewe unatafuta chakula gani? Kweli mwanangu. Mimi nimetoka zangu mwanangu. Nimefika zangu nimefika zangu mpaka ofisini kwao nimempa ile 5000 nimempa ile 5000 akaniambia basi baadaye jioni mimi nitakuja kukuangalia na kuona bado unaendelea kuumwa bado uji si fresh umeona bwana nikamwambia basi poa wewe kama utakuja mimi utaniku mimi utanikuta magetoni fresh nimekaa kaa mpaka saa saa 12 12 na nusu unaona bwana ananipigia simu ananiambia vipi sasa so, unajua vipi mimi nitakuwa siji tena huko kwa nini huji Ah, bosi wangu amekuja na haondoki sasa hivi kwa hiyo mimi siwezi kutoka hapa mpaka atakapoondoka yeye kwa hiyo kuondoka hapa yeye atakapoondoka zitakuwa saa tatu saa nne kaona eh basi poa hamna shida lakini akili yangu ikakataa kaona aa kama siku tatu nyuma unajua mimi nimeumwa kwa sababu gani niliumwa mimi nilikuwa najua kama na mahusiano na mtu sio nifahamu eh? lakini nilikuwa nabahatisha tu nani nilikuwa sina uhakika naye sio nifahamu mimi kuna rafiki yake alikuja akanipa taarifa bwana kuna mwanaume anatembea naye yuko hivi 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 hivi. Kwa hiyo pale nikapata uthibitisho kwamba ah kumbe anatembea na mwanaume yuko hivi 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 hivi. Ni mtu wenyewe namjua sasa. Kiangalia. Yuko kimeonekana yuko ni mtu mshikaji fulani. Mimi jina lake nilikuwa silijui mwanzo. Usifahamu lakini ni mshikaji ambaye ni mshikaji wa washikaji zangu. Yaani kuna washikaji kuna michezo michezo kuna washikaji zangu ambao wajanja wajanja wa town pale pale Zanzibar wajanja wajanja tu town usifahamu alikopo na yeye mchizi jipo katika log group lao usifahamu bana kwa hiyo nikaona muona tu usifahamu kwa hiyo baada ya wale hiyo siku hiyo siku kama tatu nyuma wakaja kuniambia shoga zake oh anatembea na mwanaume hivi 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 kwa hiyo ile kitu ikanipain kunipain ndo nikaumwa si unanielewa baada ya kuumwa alafu siku zile ndo nimeenda kumpelekea pesa alafu akaniahidi yeye mwenyewe kwamba anakuja magetoni jioni nikaona dama mtoto wangu anakuja kuniangalia fresh alafu dakika za mwisho ndo anakuambia mimi siji tena boss wangu kashakuja ofisini na nini na nini kwa hiyo kawa kama mimi ni disappoint nikaona ah ngoja nikamwangalie mpaka anapofunga duka sasa mimi niko naenda duka ni kwake na kaa yani kama hapa yani anafunga duka na muangalia anafunga duka anaondoka na nani anaondoka na akiondoka tuna mtu mwingine tofauti nampiga simu wa sasa hivi na mtu fla sasa hivi muondoka na gari fla ni muondoka na hivyo yani ndiko po hivyo kwa hiyo mimi nikatoka nyumbani ra leo nikaja zangu mpaka michezani nifika michezani nimekaa sasa namsubiri yobo kufika kwanza pale nini dukani kwao gari ya bosi wake haipo mimi najua gari ya bosi wake haipo ta mida mida nimekuja hari amesimama katoka zake dukani kaja kwenye hari ya pale sikazungumza nini ile hari amenyosha yeye karudi zake dukani sijui nini nikachukua nini nikapokea nini nikafanya au si ta mida si mida mimi nikawa nimevuka barabara nimevuka upande wa pili kufuka upande wa pili kuna mti kwenye mti nikamuona mshikaji sasa nilipomuona yule mshikaji sasa akili pale ndo ikaruka sasa ikaona aha huu ndo mshikaji nilokuja kuambiwa juzi na rafiki zake ex wife wangu kwamba huyu ndo fulani chafahamu eh huyu ndo aliyotaka akili ya mama mtoto wangu nikimwangalia taswira yake ndo vile vile afu ni mchiza ambaye sura yake sio ngeni najua kwa sababu kuna washikaji zangu ambao yeye ni washikaji zake ishanielewa bana kwa hiyo nikaona da kweli mwana ngoja niangalie mwisho wake utakapokuwa muona bana kweli mimi nikafuka barabara nikarudi upande wa pili wa kituo cha daladala nimekaa 
kama saa mbili mbili yule kisoifu wangu katoka kafika mpaka pale kwenye ule mti kufika kwenye mti pale jamaa kainuka kati ya mkono loki kama kawaida mwanamke kati ya mkono hapo kwa pani hao anavuka barabara anavuka barabara sasa mwanamke anatoa 5000 kwenye wallet sawa anampa ule mwanao yani hapo ndo akili yangu ikaniambia kwamba mimi nilimpa pesa mpenzi wangu alafu mpenzi wangu akaenda kumpa pesa mpenzi wake sijui umenielewa sijui yani mimi nimempa pesa mpenzi wangu alafu mpenzi wangu akaenda kumpa pesa mpenzi wake unaona kwa maana hivi naona mimi nilipeleka 5000 juu alafu 5000 anatolewa kwenye wallet anapewa mchezi mwingine juu alafu anaenda kupanda zao yani anaenda kupanda daladala lakini ananiambia sijui nimsichue ni mwambie we sikiliza Yaani roho inaniuma unajua natetemeka na ile homa nilikuwa nayo nazidi kutetemeka nazidi kupata homa ana si unajua wamepanda kwenye gari na mimi nikapanda kwenye gari nimekaa nyuma wao wamekaa mbele wanapiga story zao juu ja aja ajafika wao mwanamke kuna sehemu wameshuka na mimi nikashuka pale sehemu wakaelekea wanapoelekea ta mpaka kufika same same hivi nikaona da poa so fresh mimi nikarudi zangu magitoni nikarudi zangu raha leo nafika raha leo nampigia simu wao vipi anaambia hapa bosi wangu ndo kwanza anatoka bosi wangu ndo kwanza na kati mimi mtu nimepanda naye kwenye gari sasa nifahamu eh nimeshuka naye nimeshaenda naye mpaka sehemu nishawaacha sehemu najua kabisa sasa hivi wanaelekea sehemu fulani mimi ndo nikarudi zangu nampigia simu anaambia sasa hivi ndo kwanza bosi wangu lakini mimi sikutaka yaumie wala sikutaka nimuumize yani ajue kama mimi nimeumia nimejua nimeumia sio unanielewa sijui mazingira yake kwa hiyo kilichofanyika pale nilichokifanya mimi nikaona mimi poa nikaambia basi poa kama boss wako anatoka ukitoka utanijuli utanijulisha kaka na dukuduku langu siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu siku ya nne nikachoka bwana nikamwambia bwana ukweli mimi ngampiga simu kamuelekeza ngamwambia bwana sikiliza kuna moja mbili ta mimi mbona najua bon nafahamu ila ikupaswa kufanya kama vi ukupaswa kufanya kama vile ulivyofanya yani kamuelekeza na nini na nini na vitu vingine kama hivyo hapo kwa upro mimi kuna mahusiano na mapenzi niliteseka almost miaka minne lakini sasa hivyo hivyo yani ni hivyo yani unaoona hivyo na basikeli na fatilia na pikipiki na fatilia so yani kwa kusi, yani hata kama shoga zako anga kuepo hapo anga kuambia mimi liko na fatilia step by step wakati huo yule mwingine alienda dubai yule Ukumbuke baada hiyo kuniambia nitoke kule shamba nirudi. Aliniambia hivi ili nithibitishe kwamba wewe umemwacha yule machana naye yule. Chukua simu kubwa, mtumie voice note. Mtukane mwambie hivi, mimi sasa hivi narudi kwenye ndoa yangu, narudi kwenye familia yangu, narudi kwa mke wangu. Kwa hiyo usinisumbue, nisikusumbue, tusisumbuane. Ushanifahamu? Kwa hiyo mimi nikairekodi ile voice note, nikamtumia yule aliyoko kwa maskati na ile voice note nikamtumia yeye ambaye mama mtoto wangu shall farm kwa hiyo zile voice note zikawazimwafikia watu wote wawili afu huyu akakaidi ana liporudi akaona poa basi wewe fanya maisha yako na mimi nifanye maisha ya maisha yangu alitaka mrudiani tena no 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 hakutaka tena turudiani shall farm kwa hiyo mimi nikawa nimepoteza huku nilipoteza huku umenielewa bwana kwa hiyo yani baada ya hapo nikaamua sasa nifanye shughuli zingine tu. Nikaachana habari za mapenzi. Sawa. Hapo kumbuka kwamba babangu alinivuta tukazungu, yani tulikuwa tunazungumza sana. Ilifika kipindi akawa ananipa hope kwamba yule mwanamke atakuja tu. Babangu babangu mdogo. Sawa. Alikuwa ananiambia msi. Ah uh, mbona huyu mwanamke? Huyu mwanamke ni kama kivuli chako. Huwezi kukikimbia. Kwa hiyo kama anakupenda atazunguka atakuja tu. Usifanye ukaishi maisha hayo ambayo unaishi kwa sababu ya mapenzi. Kwa sababu mapenzi yapo. Leo yapo, kesho hayapo. Ushafahamu? Ah uh, ulikuwa unampenda, alikuwa anakupenda, wewe ukachezea nafasi, sasa hivi ana map, ana mapenzi yake sehemu nyingine, ana mapenzi na wewe. Kwa hiyo fanya maisha yako. Mwanamke ni kama kivuli. Una uwezi kukimbia. Yaani ukiki unapokwenda unacho shani fahamu istoshi yule umezaa naye kwa hiyo yani siku yoyote anaweza akaja akafikiria akaona ah mimi baba mtoto wangu najua tumezaa naye kuna hichi kuna kile kwa hiyo anaweza akarudi
Kwa hiyo ile kidogo pia ilinipunguzia pressure. Nikawa sasa nafanya kazi zangu. Nikawa naweza hata kufanya kazi. Mimi kwa siweza hata kufanya kazi. Nikawa naweza kufanya kazi angalau natoka, nafanya kazi za vibarua na nini na nini na nini. Sasa imeenda. Mwaka jana nadhani. Mimi ndo nilitoka zangu Zanzibar nimekuja zangu huku mwezi wa kumi Ah uh, baada ya kuwa mamangu amefariki mimi nimefiliwa na mamangu mwaka jana mwezi wa kumi kwenye tarehe tarehe 9 hivi. Nikarudi nikaja zangu huku na namshukuru Mungu huyu ex wife wangu uh, alikuwa na mimi bega kwa bega kwenye kila kitu. Yaani kuna jambo lolote niko na pamoja mpaka sasa hivi. Kwa nilipokuja huku Dar es Salaam nimekaa nikawa nipotoa hapa nyumbani kwetu Jitonyama naishi hapa kijitonyama na fahamu mambo yangu hapa kijitonyama naendesha boda boda uh, kuna story hiyo ambayo umlikatisha mwanzo ya kuhusu mjomba wangu yani ilikuwaje mimi upande wa babangu pia tuseme kama kaka zangu sina bahati mbaya kaka zangu mimi wamefanya tamaa kuhusiana na mali yani mimi kwetu upande wa babangu mimi wa mwisho upande wa mamangu mimi wa mwisho mshanifahamu mimi babangu kaacha nyumba nne hapo mwananyamala. Aliacha na shamba bunju. Sawa. Ile shamba la bunju liliuzwa kwa bei ambayo wanaijua wao. Na bila kutushirikisha. Sawa. Hawa kutushirikisha kwa chochote. Baadaye wakamletea tu bi mkubwa hela kadhaa hiyo. Bi mkubwa ndo akanunua kiwanja bagala huko. Shafamba. Kuna nyumba mzee aliacha hapo ambayo ilikuwa ni mirathi yangu mimi na mjomba wangu mtoto wa dada yangu. Pia kaka zangu wale wamefanya tamaa wameuse ile nyumba pesa wamegawana wajanipa shilingi mzee wangu. Shanifahamu. Ingawa mimi mwa wangu bwana seta uko vipi? Mimi niliwasamea. Yaani si nyumba. Sio ameuza. Fresh tu. Yaani waishi alafu fresh kwa sababu end of the season mpaka sasa hivi hizo hela zenyewe hawana. Yaani sasa hivi hata kama unamfuata mtu naambia nipe milioni tano Hana. Shanifahamu. Kwa hiyo kama wameuza wameuza family line. Sasa mmoja kati ya dada zangu ndio alikuwa na mtoto. Mimi niondoka hapa ah uh, vindi hicho naondoka hapa Dar es Salaam Zanzibar. Alikuwa mdogo. Sina nielewa. Sasa nimekuja kawa mkubwa kidogo. Yaani mkubwa kiasi kwamba kwamba mtu anajua huyu msichana. Sio naelewa. Yaani miaka 17 18. Siku moja Alikuwa anapita pita tu maskani. Sasa mimi simjui ujui. Kwa sababu wao ndo ndugu zangu pande baba zangu ama sio la kutengana tengana huko familia ndugu. Sio mazuri kabisa. Umeona mimi nilikuwa najaribu kwenda kwao wao walikopaana mpango na mimi. Sio nifahamu. Lakini kafika kipindi na mimi baada ya kuwa mtu mzima nikawa na saa nini sasa kutafutana. Kila mtu naacha aishi maisha yake. Kumbe kuna vitu vinakuja kutokea ambavyo sio vizuri. Yule m- Ankali wangu ule anauza biashara biashara zake anafanya biashara biashara zake. Sasa so, kuna siku kapita kijiweni. Watu wanamtania tania nini? Eh, na mimi nikaanza kumtania tania siku hiyo. Tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu. Mkarusha ndoana mwanaume. Wakike. Wakike. Ndugu yako. Toto dada yangu kabisa babangu, yani mimi baada kuzaliwa kwa, pa, ba, kwa babangu baada kuzaliwa yeye huyo dadangu mwenye huyo mtoto ndo nilizaliwa mimi shafamu asa tani utani 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 siku hiyo nikawa sasa niko serious sasa nikawa naenda naye hivi kwanza nikamwambia sasa ujue kwanza mimi nakuogopa wewe uona ka wapi nikawa manyamala manyamala gani yakuza yakuza eh same gani unaka naka same flani same flani eh unamjua flani Eh hey, kwani wewe nani? Kaambia mimi naitwa Fulani bin Fulani bin Fulani. Ah! Kumbe wewe mjomba wangu wewe. Sinajua vile. Kaona kumbe. Ah. Ikabidi sasa pale mimi nijishushe ni, ni yani niwe low sasa. Aibu tena hapo imenikamata ujue mtoto wa kiume tena mtoto wa dada yangu kabisa ujue afu baba mmoja ujue. Lakini yote yanasababishwa ujue kutokana nini? Ndio kama nilivyokupanga kwamba ndugu kutokujaliana nini tamaa muona bana basi baada kumjua kama mimi yule mtoto wa dadangu tamaa naye ikaniisha muona ngona basi po amna amna kesi hapa yenyewe fresh yani kwa hiyo nilikuwa mjia amjafika mbali no hajafika mbali kuintroduceana tu baada kuintroduceana baada kujua tu kama huyo mtoto wa dadangu nini 
fresh. Kwa hiyo sasa hivi mimi bro naishi maisha yangu hivi hapa niko Dar es Salaam na fahamu maisha yangu. Tho mzee wangu kila siku ananipigia kelele nirudi zangu Zanzibar. Ushafahamu. Ah uh, mwisho juzi kanipigia simu. Mwisho kanitumia email anaambia fanya application kwa hiyo hotel rudi zako Zanzibar usikae Dar es Salaam. Ushafahamu. Kwa hiyo mimi Zanzibar nikwa simjui mtu yoyote. Mmenielewa sijui lakini nimekutana na ndugu zangu tumejuana tumefahamiana mpaka leo tunaishi mimi naishi kwa ndugu zangu kwa jamaa zangu kabisa sana sio mmenielewa ah nimekaa nao nimeoa nimeishi nao fresh yani mpaka kesho na kesho kuto tuna respectiana kama tulozaliwa wote hata watoto wa ule mzee ambaye mimi babangu mdogo tunavoishi ni kama tumezaliwa pamoja tumekulia tumekuwa pamoja maisha yetu tumeishi pamoja miaka yote. Sawa, mimi na maswali machache. Yeah. Swali la kwanza ina maana ulio lakini ukamuumiza mwenzi wako naye pia akaja kukuumiza yeah, tena course, wakati huo yeah. yule mwingine ambaye alikuwa kama mchepuko aliyesababisha hayo kipindi yeah. cha mwanzo naye uka uka ukaachana naye kwa maneno ambayo mke wako alikwambia kwamba fanya hivi yeah, yeah. ili niamini yeah, yeah. baada ya kuachana naye ulipomtumia ile voice note kwa upande wake ilikuwaaje na alijibu nini siku za mwanzo mm. alikuwa anaamini kama simtaki mm. nilifika kipindi mbele kwa pana nitumia akashaka kunitumia kama mara mbili mm. yuko huko maskani na nishamtulia maneno yake pia akawa ananitumia hela na kila kitu shafahamu lakini Baadaye nadhani na yeye alipata mwanaume mwingine akaamua achague upande wake na yeye. Kwa hiyo hata baadaye nilipokuwa napata shida hizi kwa huyu mke wangu sasa baada ya kuwa ananionesha zile reaction na vile vitendo ambavyo vinaumiza vinapendi. Sometimes ndo shoga zake walikuwa nakuja kuniambia si kama alikuwa na watuma au wenyewe tu kwa hisia zao walikuwa nakuja kuniambia na kwa faida gani sijui. Wao wanajua walikuwa wanapata faida gani wakija kuniambia mambo yake. Sawa. So, uh, niliwahi kumfrafuta sawa tukarudiana kwa mahusiano kwa muda lakini wakati huo na yeye ana mahusiano na mtu nani huyo mwanamke ambaye alikuwa kwa mascot niliwahi kumtafuta alirudi Tanzania alirudi Tanzania aliporudi Tanzania nikawa niko naye kwa mahusiano pia sio nifahamu baada ya kuwa na naye kwa mahusiano lakini alikuwa na mtu wake pia sio nifahamu kwa hiyo tukawa na mahusiano naye lakini baadaye akaja kaniambia sikiliza fa maisha yako na mimi nifanye maisha yangu Alafu mimi nikachukua kama masiara tu fanya maisha yangu na wewe fanya maisha yangu kivipi ikawa na najua muda wote saa yote atabadilika lakini mpaka hivi ninapokuambia kila mtu anafahamu maisha yake yeye alifahamu maisha yake na mimi nikaamua nifanye maisha yangu haya msimamo wako una mtoto anaomba gani sasa hivi ana miaka sita ndio unadai mama yake kaolewa tayari na wewe msimamo wako sasa yule aliyokufanya umpoteze mkeo na yeye tayari umeshampoteza mbele yako kuna mpango gani au kuna kipi ambacho kinaendelea hasa katika swala zima la familia lakini pia upande wa maisha kwa ujumla ah nikwambia ukweli ah mimi baada ya kuja huko Dar es Salaam nikawa kama nimeanza upya maisha yangu kwa hiyo yani sija base sana kwa family ila niko nao kwa kwamba kuna shida ndogo ndogo bana anapiga kipiga wakipiga simu sio zote nseme ukweli sawa mimi na muda sasa tangu mara ya mwisho kuwasiliana na mtoto wangu muda mrefu sana umepita shafahamu na fight maisha yangu kwanza nataka nijiweke kwenye line hizi habari za mapenzi mapenzi sasa hivi kwanza nimeziachana nazo kwanza kwanza nitafute kwanza nijiweke mimi mwenyewe sawa nikishakaa sawa tayari nikishajiona life yangu iko same flan hapo naweza nikatafuta mwanangu nikafahamu maisha yangu mimi kwa sababu mwanangu hayuko same mbaya ujasiri gani uliupata kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye mpaka ana wajukuu maana yake ni kwamba kwa tafsiri ya picha inayokuja katika akili yangu ni mtu mzima si mkubwa sana yani tukizungumza kunizidi kama kanizidi miaka kama saba ila ndo wanawake si unajua yeah na isitoshe huo mwanamke yenyewe pia alikuwa kwa mzuri yani kama nakuletea hapa wewe mwenyewe nakwambia mwanangu mwanamke yenyewe ndo huyu hapa huyu ndo huyu awe mwenyewe huwezi kutoa hukumu sawa sasa kama hivyo ndivyo ilivyokuwa baada ya kuachana na mke wako 
sawa kwa shinikizo ambalo awali unadai mke alitaka talaka ila naye ulisema kwamba alikuwa akikwambia umpe mkeo talaka yeah. ukaachana naye na akakwambia umtumie voice ili aamini mmeachana mrudiane akagoma uliwahi kufikiria pengine huyu aliyekufanya wewe kuachana na mke wako pengine pe, angefaa kuwa mke wako nikwambia kitu mm. yani baadaye yule mwanamke niliwahi kuwa amna mwanamke ndio kumchukia kama yule yule ambaye alinatisha na mke wangu. Yeye mchepuko sasa. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Yaani ni vitu ambavyo sitokuja kumsahau kwa maisha yangu yote. Mm. Kwa sababu kaniharibia vitu vingi sana kwa maisha pengine. Mm. Ni vitu vinapangwa na Mungu lakini kuna muda unasema kwamba kama si yeye. Mm. Na ndio maana baadaye nilipomtumia ile voice note sikuja ile chochote tena. Mm. Mimi sikuzingatia chochote tena kuhusiana yeye tena. Na yeye mpaka hivi sasa kaolewa au bado? Hajaolewa, nadhani yupo tu. Kuna kipindi niliwahi kuwa na mawasiliano nao anaambia kuna mtu anaye si kama alimuoa lakini sidhani kwa sababu huyo mtu aliyokuwa naye hana mwelekeo wa kuwa mume wa mtu. Mm. Ya, kwa sababu sisi wenyewe tunajua na kwamba da muonekano ule pale ule pale anaoa. Ile pale anachezea tu anapita zake. Shafaa. Kwa sisi wenyewe tunajijua na umu. Eh. Sawa. Kwa maisha yote uliyopitia ni kitu gani ambacho umejifunza hasa upande wa kuanzia unakuwa lakini upande wa mahusiano na ndoa na usaliti vile vile uh, vitu vya muhimu sana kwenye makuzi yangu mm. uh, kwanza mimi nataka niwashauri vijana ambao wanakuwa mimi mm. najua vijana wengi wa kitanzania wanaishi maisha haya ambayo mimi nimeishi kwa sababu vijana wengi sana mtu unamkuta mama na watoto watatu lakini baba tofauti wote mm. shani fahamu au baba na watoto wanne watano lakini mama tofauti tofauti wote. Mm-hmm. Uh, watu wanaishi na mama tofauti tofauti na mazingira tofauti tofauti. Si unaelewa vizuri. Uh, kitu ambacho unatakiwa kukifanya au wanapaswa kukizingatia ni kukubaliana na vile ambavyo wanaishi. Mm-hmm. Usitaki kuwaonesha watu kwamba ngoja niwaoneshe watu kwamba mimi naweza kufanya hichi. Mwisho wa siku ukataka kufanya hicho ukafanya na chengini za zaidi ukaja ukaharibu zaidi baada ya kutengeneza. Sijui unafahamu. Tusiwe tuna panic na maisha. Tu, tulie, shafahamu, tufanye maisha tu maisha yanakuja yenyewe automatic. Maisha haya fosii. Unafahamu? Ah kama ari sijui kusafiri, sijui kufanya biashara haramu, haito kufanya wewe ukafanikiwa kwa maisha yako haraka haraka hivi. Unafahamu? Usaliti. Ah uh, usaliti ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kutokuwa na waaminifu kwenye mahusiano yetu ya kindoa na athari zake ni kubwa sana kwa mfano mimi leo mwanangu ashifanya na pengine anatamani kuita baba akiamka asubuhi aite baba nipe 500 ya kwenda chakula kwenda shuleni lakini hawezi kuita baba kwa sababu hayuko naye baba shefamu na hivyo ni vitu ambavyo vinachangia makuzi mabaya sana na ya watoto wa kitanzania wengi sana kwa hiyo kwa ni usaliti kwa naomba sana watu wanaoishi kwenye ndoa zao wajitahidi hata kama mtu unafanya sawa basi usimuoneshe mtu moja kwa moja kama unafanya kwa sababu hayumi kufanya nikisikia mtu anafanya hayumi ila kuona na kuthibitisha kwamba anafanya ndio inachouma na pengine ndio kilichomuumiza zaidi yule ex wife wangu kuliko changine na ndio kitu ambacho hata mimi kilikuja kuniumiza kwamba nawaona wale watu ambao ana date nao au uko nao kuna mahusiano nao kwa kipindi hicho kosa gani hauwezi kulifanya kabisa kwenye mahusiano au kwenye ndoa kama utakuja kuingia kwa mara ya pili kosa ambalo siwezi kulifanya yani kama nitaingia kwenye ndoa niingie tu kwenye ndoa hizi habari za pembeni pembeni hizi sio kweli ya yeah, hilo hilo ni kosa ambalo sitokuja kulifanya tena and na, na, na regret maisha yangu yote kama mke wako anaisikiliza habari hii au anakutazama muda huu aliyekuwa mke wako unamwambia nini na yule aliyekuwa mchepuko vile vile unamwambia nini mtoto wako usimsahau ah uh, xwf wangu sasa kusema sana watu wengi wanajua hisia zangu kwake pengine mm. kuna watu watanisemea kwake mm. uh, kwa sababu pia na maisha yake anaendelea sio tukamzungumzia sana tukamdisappoint hata mtu ambaye yuko naye sasa hivi mm. sawa so, Ah, uh, manangu nimwambia Shifaina nampenda sana. Ah, uh, siku moja atakuja kuthibitisha upendo wangu ambao nilonao, ambao nilikuwa namuonesha wakati huo yupo mdogo sana. Ah, uh, kipindi kitu ambacho hicho mimi nakimisi sana ni hicho, upendo wa mwanangu kwangu kutoka kwangu kwenda kwa mwanangu na upendo wa kutoka kwa mwanangu kuja kwangu. Kwa sababu sasa hivi ananijua tu kama baba anasikia sauti yangu, ananiona lakini 
ana ile real love kama ambavyo mimi nilikuwa nao kama kwa babangu au kwa mamangu kwa sababu taingia mdogo wa, wa mwaka mmoja nadhani mpaka amefika sasa hivi miaka sita sijawahi kukaa naye wala hajawahi sijawahi hata kumhug tikuwa tumelala usiku kwamba huyu mwanangu nimemkubatia nimelala naye mpaka asubuhi yani joto langu hajawahi kulipata so mimi nitamwambia anisamehe kwa kile kila kitu kwenye kile kitu ambacho kimetokea kwenye maisha yake yanayoishi ya sasa hivi ya kuishi na wazazi tofauti tofauti yani kuishi single parents mimi ndo chanzo na sababu kubwa ya kuishi yani hilo najuta na nitaendelea kujuta katika maisha yangu yote na watu wote wanajua Uh, kwa mba nishai kuregret ilo swala na nimi regret na nidari regret zaidi. Kuhusu uyu ambaye tumiachana nae. Mchefuko. Uh, mchefuko ya. Uyu. Atulie saivi na umbe usha kuenda. I think saivi kama nakikimbia ya miaka rubaini. Vya rubaini namboja, rubaini nambili. Situi kama hivu. Kwa sema maramusha lila chana nae. Fumila kumina nane. Alikuwa na miaka. Hameza wa sabi. Bina sita. Situi kama hivu. Mkubwa kifupi. Mkubwa. Kwa hivu atafute mtu maluma ambaye naeza aka akaishi naye kuliko kutafuta vijana wadogo wadogo sababu baga kesho naona ndo lifestyle yake vijana wadogo wadogo sasa situmie vijana wadogo wadogo atafute maisha afanye na wakubwa wenzie waishi watengeneze maisha yao ya baadaye ya iko hivyo sawa mimi nikushukuru sana kwa kushare nasi historia ya toa mna shida mimi nashukuru na mfurahi pia kwa fahamu ya nafikiri pia litakuwa funzo kwa vijana na jamii nzima ya Tanzania Asante sana. Nikushukuru pia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha. Mazuri tu yabebe mabaya tu ya bwage. Sina la ziada. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.